Okay, hello guys. Um, hello, hello. Can you guys hear me? Hello. Hi. Oh, okay, hello. So uh, I think that you can hear me. So, um, well, thank you so much, guys, for coming once again to this class. Welcome once again. It's really nice to see you, to see that you're there. Like, um, it's very good to see you. So uh, we are about to start um, today's class. So let me ask you before we start. Every one of you was able. Todos lograron terminar section one and two? Sí, hace como y ahora quizás terminé la segunda lección. All right. What about the other ones? ¿Qué hay de los demás? Did you complete uh, section one and two? Yes. Yes, yes teacher. Perfect. Okay, very good. Yes, because I was checking, I was checking some of you. I have been checking that some of you are even working more. Que algunos de ustedes incluso eh, han avanzado bastante. And uh, that's something very good, guys. That's very, very good. And I just want to say, keep on doing what you're doing, okay? Sí, mantengámonos en ese, en ese, um, in esa misma sintonía, so at the end of the module, you won't have problems. Sí, para no tener ningún problema at the moment of your certification, okay? So um, yesterday, I was checking some of you guys. Estaba revisando alguna de las spelling de ayer, ¿verdad? Estaba revisando y I was checking that we still have some problems. Eh, hubieron personas que sí lograron completamente tener las días correctas. And congratulations for that. But some of you were still having some issues when it comes to the alphabet. So let me ask you guys, do you have time to practice? Do you have uh, extra time to practice? Are you able to practice at home or by yourself? Practican en su casa? No? What happens? Do you practice at home? Or just, just this hour? O solamente esta hora? En mi trabajo, en mi mente, profesor. Porque tengo que estar callada, pero sí, en mi mente estoy tratando de repetir por lo menos hoy el alfabeto. Estuve tratando porque si tengo bastante problema, no sé si seré la única, pero con las vocales. All sí, right. tiendo a confundirlo, tiendo a confundirlas. Entonces, eh, sí, en mi mente he tratado de, de hacerlo en mi trabajo. All right, I completely understand that the learning the vowels, it can be a little bit difficult because as you know, in Spanish, we just say I, yo, right? In Spanish, that's what we say. But in English, imagine saying A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. So that's kind of difficult, right? To try to try to say the same uh, speed, the decirlo la misma velocidad, that in Spanish. But thank you so much for that. Uh, for what you're doing, Elizabeth, because that shows, it shows significa that even though you or you're working, estás trabajando, but you're still there trying to, I mean, to get something, okay? Uh, este, buenas noches. Eh. Hello. Good night. Eh, yo también he estado practicando algo y me compré algo hoy <laughs> que vi en la calle. Okay. Oh, wow. Okay, that's very good. Excellent. Wow. <laughs> but that's good. I mean, I mean, uh, when we're learning a new language, cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, somos como niños, right? Because we'll have to learn todo. Tenemos que aprender todo since the beginning, okay? From zero. So, um, 
I know that it's going to be kind of a little bit difficult, but I just, I just want to encourage you. Solo quiero alentarlos a que no nos demos por vencido, vea. Eh, cada vez que tengamos the opportunity, la oportunidad de poder practice in the, the alphabet. So if you go, si van en el bus, eh, y algunos buses tienen como signos en English, try to spell them in your mind. Tratar de deletrarlos en su mente, ok? Letter T, letter U, things like that. Cosas como esas son tips para que ustedes vayan practicando ustedes mismos en su mente, en su día a día. So that is going to help you to understand a little bit more, okay? But that's very good, Nidia. That's excellent. That is going to help you to like to practice at home. So guys, for today, we have or we are going to see something that is really simple. And the majority of you, I'm really sure, estoy seguro que la mayoría de ustedes know a little bit about the verb be. Creo que con el verbo tu vida estamos hasta cocinado, vea. Desde que íbamos a, a la school, eh, nos enseñaban el verbo to be. But why do we keep, por qué seguimos siempre practicándolo? Porque el verbo to be es de los fundamentales in English. Why? Because we have the present perfect. Tenemos el presente progresivo. Usamos el verbo to be. Tenemos formas del pasado del verbo to be. Tenemos el presente perfecto, pasado perfecto. Y en todos esos utilizamos las formas del verbo to be. So that's why it's very important for you, para todos, to, um, to learn everything or as much as possible, tanto como sea posible, about the verb be. Yes? And uh, I just got some messages. Voy a recibir algunos mensajes. It says, okay. So, uh, it's okay. I completely understand. Es entendible que muchas veces we have some issues with the internet connection. We have some issues with our phones. Or we have some issues, algunos problemas with the computer or something like that. That's completely understandable. But remember uh, that, I mean, at, at least you were there. Uh, at least you are there trying to pay attention to the class. And I mean, that's part of our learning process. So uh, as I said, today we're going to start with the, today's topic. And as I said, today we have something about the verb be. So today, guys, we are going to learn how to make statements with the verb be and questions. Questions with the verb be. So today we have statements and questions with the verb to be, okay? So we are going to start. Vamos a empezar with the more basic, con lo más. Oh my God, my computer doesn't want to work here. Okay, so first of all, lo primero, antes que todo. Let me see. Uh, Gabriela Sanchez, hello. Hello, teacher. How are you today, Gabriela? Fine. Okay, you? very good. I'm very good. Thanks for asking. So yeah, let me good. ask you, Gabriela, um, tell me the personal pronouns, please. All of them. Okay, personal pronouns. I, you, we, they. He, she, it. Okay, perfect. So let me see. Um, Juan Fernando, tell me the three, once again, the three forms of the verb be. Am, um, are, is. Am um, or am? M, R, S. Is, perfect. Thank you so much. So let's go now. We're going to go with the first part. Now, in esta parte vamos a aprender how to create, cómo crear, or how to form, cómo formar oraciones 
positivas with the verb. Positivas con el verb. Um, can you please try to uh, turn your microphones off? Tratar de apagar su micrófono porque en algunos se escucha interferencia. Please. Um, hello, guys. Por favor, micrófonos apagados porque se escucha interferencia. Please. Okay. Okay. Thank you so much for that. So, um, as I was saying, we have here the right way to form or to create a positive sentence. Como crear una oración afirmativa o positive using the verb be. Now, ahora que ya sabemos las tres formas del verb be, que son M, R, and E. And now that we know the, all the personal pronouns, we have, primero, tiene que ir un sujeto o un personal pronoun. See? Then, we have la forma del verbo to be que corresponda al personal pronoun. Que ya lo sabemos, ¿sí? I am, we are, you are, they are, he is. She is, it is. Eso ya lo sabemos. So, the formula is the following. La formula es la siguiente. Personal pronoun, number one. Number two. Verb B conjugated with the personal pronoun. And then, a complement. Un complemento. See? So, I can say, I am a good student. I am a good student. ¿Sí? Yo soy un buen estudiante. Or, we are a good student. You are a good student. They are a good student. Or, I can say, I am a very intelligent person. We are a very intelligent person. You are a very intelligent person. They are a very intelligent person. So, now, this is the way that we have to create our sentences or statements in a very positive way. Okay? So, let me hear. Um, let me see. Teresita. Hello, Teresita. Hello, teacher. How are you doing today? It's good. Okay, that's very nice. So, can you help me repeating esta frase, la primera, a good student, con todos estos personal pronouns que tenemos aquí, please. I am a good student. Mm -hmm. We, we are, we mm -hmm. are, ¿verdad? a good mm -hmm. student. You are a good student. Uh, they are a good student. Very good. Now, guys, algo que es muy importante when it comes to pronunciation, cuando venimos a la pronunciación. Generalmente, or generally, when we have some words, cuando tenemos algunas palabras que solo empiezan con S, la mayoría, al empezar a aprender inglés, decimos, ejemplo, vamos a tomar como ejemplo esta, student. La mayoría dicen student, agregándole una letra E al inicio, student. But in English, pero en inglés, no lo hacemos de esa manera. En inglés solo tenemos que hacer la pronunciación o sonido de la letra S. Es decir, si yo quiero decir estudiante, yo no voy a decir student. No. I just have to say Student, solo el sonidito de la letra S, and then I say the rest of the word. Y digo el resto de la palabra, ¿sí? Student, very good. So now, Juan Fernando, can you please help me saying the same, but now with the second one, a very intelligent person. With all of, with the, all of them? With all of them, yes. Okay. 
I am a very intelligent person. Mm -hmm. We are a very intelligent person. Mm -hmm. You are a very intelligent person. Mm -hmm. They are a very intelligent person. All right, that's very good. Thank you so much. So now uh, we have, is there any question, guys? Hay alguna pregunta hasta el momento para saber cómo formamos ¿Cómo formamos el the positive sentences? ¿No? Is there any question, guys? ¿No? Ok. Your silence, el silencio dijo, me dijo más que mil palabras, ¿verdad? So, with that being said, um, now uh, we have the third person. ¿Cuál es la tercera persona, guys? What's the third person? He, she, it. He, she, it. Very good. Now we know that the form of the verb be with he, she, it is going to be is. Yes, we have some examples right here. La forma en la que vamos a crear las eh, oraciones positivas. It's going to be the same. Va a ser lo mismo. Personal pronoun. Verbo to be conjugado al pronombre. And complement. That's it. See? Example. He is a good student. She is a good student. It is a good student. Recuérdense que este it lo utilizamos for what? ¿Para qué lo utilizamos? When do we use the personal pronoun eat? ¿Cuándo lo utilizamos? Animales y cosas. Animal, things. All right. Cosas. Yeah. All right. Animal and things. That's very good. Now, Gabriela, go ahead and help me say in all the personal pronouns, the third person here, with a good student. All of them. Okay. He is a good student. She is a good student. Uh, it is a good student. Very good. Gloria Mercedes. Can you help me now with this part saying all of them con a very intelligent person? Gloria? Are you there? Well, I think she's not there. Omar? Are you there, Omar? Yeah. <clears throat> okay, sir. Can you help me? Tim? Yeah. Go ahead. Where do you want? Oh, this, the bird, the three ones that we have here with this part over here. Mm. The three personal problem. Yeah, the three example, he is a very intelligent person, but saying she all is a very intelligent person. She is a very, a very intelligent person. He, is a very intelligent person. Say it again because I couldn't listen to what you said. Other one, one more time. Yes. He is a very intelligent person. She is a very intelligent person. It is a very intelligent person. Okay, very good. Thank you. So now, uh, let me see, Maricela, are you there? Yes. Can you please help me with this part as well? Uh, he is a very intelligent person. Mm -hmm. She is a very intelligent person. <clears throat> it is a very intelligent person. Okay, very good. I see that some of you guys, you have a very nice pronunciation. There's obviously some little mistakes that we need to fix. Pero escucho que la mayoría de ustedes tiene una very good pronunciation. See? That's something very nice. So if there's a question with the positives, let's go with the contractions. Here we have the contractions. Aquí tenemos las contracciones. Example, personal pronoun. Ya sabemos que decimos I am. You are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Pero podemos contractar el personal pronoun 
con el verbo to be. Y en vez de decir. Tenía apagado el colado, no lo pude. Uh, do you have any question, Gloria? Yeah. Okay. Is, do you have any question? No. Una no, pregunta. No la puedo contestar porque no la puedo comprender. No, I'm just asking you si tienes alguna pregunta, ¿no? Pues sí, la mía es que yo no tengo conocimiento de esto, entonces a mí me está costando. Me I está understand. costando, pero lo voy a comprender. Okay. Y le voy a echar ganas y lo voy a comprender más. Pero oh. por ahorita, sí. Ok. I understand. I understand. So, what you have to do in this case, you just have to pay attention. En este caso, lo mejor es pay attention to pronunciation, poner atención a la pronunciación, pay attention to how do we say, cómo decimos las palabras, cómo las unimos, so you can get some ideas, empezar a tener algunas ideas. ¿Sí? Again, Gracias. de nuevo. So now, uh, lo que vamos a hacer es contractions here. Tenemos personal pronoun plus the verb be, Decimos I am y contractados decimos I'm. I'm. Sí, tenemos you are. Contractado decimos your. Your. Tenemos mm -hmm. he is. Contracted. We say his. Es muy mm -hmm. importante que pronuncien la letra S. His. Que se escuche. So, she is, lo pronunciamos, she's, she's. It is, lo pronunciamos como it's. We are, lo pronunciamos como we're. You are, otra vez, your. And they are, they're, they're. Okay, with that being said, con eso dicho, Marisela, can you please tell me? La, la forma positiva y la forma contractada, please. Uh, I am. Um, I'm. I'm. Mm -hmm. uh, you are. Your. Your. Okay. He is. His. Excellent. She is. She's. Mm -hmm. Okay. Uh, it is, it's, mm -hmm. we are, we're, mm -hmm. you are, your, you are, your, your, mm -hmm. they are, their. Their, okay, very good. Now, Nidia, can you please do the same thing to mention the, the affirmative and the contraction? Um, so yeah. um, no, both of them, la dos, the positive I am and then the contraction. Okay. I am. I am. I am. I am. Mm -hmm. uh, I go to student. No, no, no. Uh, just solo esto, lo que tenemos solo, acá. I am. Okay. Uh -huh. I am. Yeah, I'm. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. And the next one? You are. You are. I'm sorry, que se me perdió el internet, entonces por eso que estoy con mi teléfono y conectándome a la computadora. Okay. You uh -huh. are. Mm -hmm. Your. Uh -huh. He is. His. Mm -hmm. She is. She's. It. It is. It. Mm -hmm. We are. We're. Mm -hmm. You are. Your. They are. Their. Very good. Elizabeth Hiron. Hi, teacher. Hi. Can you try to do the same? Uh, I am. I am. You are. Your. Mm -hmm. He is. 
his. She is cheese. Okay. It is it. We are work. Mm -hmm. We you are you. They are they are. Okay. Oh my God. Okay. All right, thank you so much for that, uh, Elizabeth. Now, let me see the last person, uh, Juan Fernando. Can you say it again, please? All of them. Okay. I am. Um, I, I am. I am. Am. I you am. are. I am. Mm -hmm. You are. You're. Mm -hmm. He is. He's. Mm -hmm. She is, she's, it is, it's, mm -hmm. we are, word, you are, your, they are, there. Okay, very good. So, with these guys, aquí vamos a entender now, cómo podemos hacer las contracciones. The contractions with the personal pronoun and the form of the verb be. Obviously, this is going to be with the positive, but it can also happen with the negatives. So now we are going to go with the negatives. ¿Qué pasa con las negativas? It's going to be pretty much the same thing. Va a ser casi la mismo. Es decir, personal pronoun, verb be. Con la diferencia que aquí después del verb be, vamos a agregar la palabra not. Not and then the complement. ¿Sí? Recuérdense, el verbo to be significa en español que? What does it mean in Spanish? Tener. Ser o estar. Ser o estar. Es decir, si yo tengo I am a good student, estoy diciendo yo soy un buen estudiante. Sí, we are. Or if I say I am not, I am not a good student. Yo no soy un buen estudiante. We are not. You are not. They are not. See? So the same happens with the third person. He is not. She is not. It is not. So that's the way we have to do it with the negatives. It's going to be pretty much the same. Va a ser casi similar a la positive. With the difference. Con la diferencia que en la negative. Agregamos después de la forma del verbo to be, la palabra not, ¿sí? Después, no antes, sino después. So, with the negatives, con lo negativo, is there any question? ¿Hay alguna pregunta with the negatives? Well, if there's no questions, I'm going to move on. I have a question. Go ahead, sir. Um, pues quizás no tanto que con, con la forma negativa, sino que quizás más que todo sería en, en general. Mm -hmm. ¿Cómo hacer para identificar el momento en el que voy a ser o estar? Eh, ok. Con, ajá, o sea, ¿en qué momento le estoy dando la, el cambio o, o el significado a, a la palabra como, como en sí tal? Ok, that's a very good question. Thank you for that. Esa es una pregunta muy importante. Eh, muchas veces eh, nos confundimos en el hecho de cuándo voy a saber cuándo es yo es, o estoy o cuándo va a ser eh, ser. Eh, en general, lo que te va a dar a entender si estás utilizando el verbo to be como ser o estar es el contexto. Por ejemplo, si yo quiero decir estoy en San Salvador, yo diría I am. Let me write it down. Lo voy a escribir acá. I, I am in San Salvador. Salvador. Estoy, porque sé automáticamente yo que acá estoy diciendo estoy. Porque si yo, eh, hay veces solo el contexto me va a decir en San Salvador. No puedo decir soy en San Salvador. Entonces, hay veces lo vamos a tomar más como algo, algo de contexto y algo un poco más de lógica que te va a dar, el contexto te va a dar a entender la lógica 
de lo que ya sea que significa ser o estar. Pero no hay una forma en sí generalizada o gramatical que te vaya a decir, ok, aquí va a significar ser, aquí va a ser estar. No, solo tú tienes que saber jugar con esas dos, ya sea ser o estar, dependiendo el context. Yo también tengo otra pregunta. Uh -huh. eh, ¿Cuándo se ocupa solo el no? ¿Y cuándo se ocupa el not? Oh, ok. Generalmente, cuando utilizamos el no, eh, no sé si tú te refieres cuando yo respondo algo, de repente si te hago una pregunta como, are you okay? Eh, si te hiciera la pregunta, ¿estás bien? Are you okay? Y tú me dices, no, I'm not okay. No sé si a eso viene tu pregunta o solo en sí utilizar no y not. Eh, sí, cabal, algo así cuando comienza, no. Ah, ok, ¿sí? ya vamos a llegar a lo que son las preguntas y cuando veamos las preguntas, ahí vamos a ver por qué utilizamos un, solo un no y después utilizamos no. Ok. Pero a este momento, Omar, I don't know if tu duda fue un poco clara o you still have that. Uh, sí, sí, gracias. Ok, perfect. So now, uh, now we're going to go, vamos a pasar a las contractions. Aquí vamos a ver contracciones, pero ahora ya no van a ser positivas, ahora van a ser negative contractions, ¿sí? Contracciones negativas. Example, I am not. En negativo se puede contractar de dos formas. ¿Cuáles son las dos formas? Forma número uno. Yo contracto el pronombre personal con el verbo to be, así como vimos en el positivo. La segunda forma. Yo dejo solito el pronombre personal, pero contracto la forma del verbo to be con la palabra not. ¿Sí? Aquí podemos ver las dos. We are going to see it. Example, if I say I am not, esa sería la forma completa de decirlo. I am not. Remember the contractions in English, las contracciones en inglés, we only use them, solamente las utilizamos para hablar más rápido y fluido. Mas no significa que si usted no usa una contracción, no está diciéndolo bien. Y eso no es así. Si usted quiere usarla, bueno. Y si usted la, no la quiere usar, it's up to you. Depende de usted. Eso sí, Americans people, they like to use contractions all the time. Todo el tiempo les gusta utilizar contractions. So that's why it's very important that you know some of the contractions. ¿Ok? Vamos. Let's say I am not. Yo puedo decir I'm not. O yo puedo decir... I am not. En este caso, de la segunda forma, yo nunca, never, never ever, nunca vayan a querer contractar am con la palabra not. Porque eso es un error gramatical completo. Eso sí, es el único que no podemos hacer esa contracción. ¿Sí? Then the other ones we can do it. So as you can see here, como lo pueden ver acá, ok? So, let's go, you are not. Podemos decir, you're not, o you aren't. You aren't, ¿sí? Ahora, he is not. Podemos decir, he's not, o he isn't. She is not. Podemos decir, she's not. O, she isn't. It is not. Podemos decir, it's not. O, it isn't. Now, we are not. Podemos decir, we're not. O, podemos decir, we aren't. You are not. You're not. Or, you aren't. They are not. They're not. O, they aren't. 
Are we clear on this? On the negative forms? Estamos claros con lo negativo? Este, una pregunta. Yes, go eh, ahead. ¿Por qué eh, donde está I am not no se puede contraer en la segunda forma? En esa no se puede porque por cuestiones gramaticales es incorrecto si alguna vez tú quisieras unir am not y por cuestiones fonéticas no existe una forma fonetical en la que yo pueda pronunciar I am not. Así sería raro. Es por eso que debido a fonética y gramática, esas dos palabras no se pueden unir. Never. Nunca, nunca. ¿Sí? Esa es la única. La única. De ahí todas las demás, yo sí puedo unir el verbo to be con la palabra not. Con I am not, ahí sí no puedo. Lo que sí puedo es unir el pronombre personal y la forma del verbo to be, como la tenemos acá, en la forma número uno. Pero lo de la forma número dos is not possible. So, is there any other question? ¿Hay algo otra pregunta? Yes, teacher. I had a question. What is your question, Karen? Uh, we, are, we, we are not. Mm -hmm. When you pronounce we, the contraction will not. Mm -hmm. But for number two, you say we aren't because in the first four weren't. Eh, mi pregunta es más o menos, pronunciamos we y aquí we. ¿Por qué? Eh, again, esto venimos eh, dado a, a la fonética, eh, ya que por cuestiones foneticales y cuestiones de diptongos, hay veces... Eh, las pronunciaciones tenemos palabras homófonas. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Las palabras homófonas son palabras que las pronunciamos uh -huh. igual, pero su significado es diferente. Uh -huh. Sí, en este caso, cuando solamente contractemos el pronombre personal y la forma del verbo to be, vamos a decir where, como si estuviéramos preguntando uh -huh. dónde, where, uh -huh. ¿sí? Esas dos palabras se pronuncian de la misma manera, pero solamente cuando esas dos están unidas. Okay. De lo contrario, cuando está él solito, el pronombre personal, decimos we. We. Like that. Mm -hmm. Okay, thanks. All right. So is there any other question? No. Sí, si no, es una pregunta. Es como más algo que observé. Eh, para pro pronunciar de la segunda forma his not lo siento como que un poco más complicado es isn't isn't isn't, isn't. isn't. Ah, isn't. Ah, sí. isn't. sí se tienes que escuchar el sonido de la let el, el sonidito de la t al final para que sea pronunciado correcto es isn't con ese t sí. al final uh -huh. pero es como decir isn't Así. Exacto. Y sent. Okay. Así. Okay. Mm -hmm. Okay. Thanks. Okay. So, uh, what I can also do for you guys, si ustedes eh, sienten que es necesario para ustedes, yo les puedo enviar esta presentation al, al grupo de WhatsApp para que todos la puedan tener si en algún momento necesitan uh, this material. Pero eso es, es en ustedes. So, you can tell me. Ustedes me pueden decir si la necesitan en uh, the end of the class, I can send it to you. La puedo enviar al grupo. Sí, por favor. All right, so I will do it. Yes, please. Okay, sí, perfect. por favor. Okay. Sí, por favor. Okay, so I will sí, send it. Después de la clase, I will send it. So, now, ahora vamos con las preguntas. With the question, ¿qué es lo que hacemos con las preguntas? Si ustedes se fijaban acá, eh, bueno, en las preguntas es fácil. ¿Qué es lo que hacemos? Solo cambiamos el verbo to be al inicio, luego el pronombre y luego el complemento en obviously y evidentemente el question mark. ¿Qué es question mark? El signo de interrogación al final. Si yo tengo esta oración, a good student, es la misma esta que yo tengo acá. 
I am a good student. ¿Cómo cambiaría yo entonces esto? Si la quiero hacer pregunta. Si yo tengo I am a good student, ¿cómo la cambio? How do I change that to a question? Fácil. Muevo el verbo to be al inicio y luego todo me queda igual y le agrego el signo de interrogación al final. La voy a escribir acá para que ustedes la vean. Y me quedaría de la siguiente manera. ¿Sí la ven? So, si se fijan, ¿qué es lo que hicimos? Únicamente we moved, movimos el verbo to be al inicio, luego el pronombre personal y lo demás sigue igual. ¿Qué es lo que le agregamos? Te faltó la A. Oh, yes, my bad. Excellent. Eso significa que está poniendo atención. Very good. Am I a good student? Am I a good student? ¿Cómo lo pronunciamos acá? Acá la pronunciación cambia. Si yo aquí decía I am, aquí voy a decir am I, am I. Para hablar más rápido, podemos hacer algo que le llamamos liación, que quiere decir que en lugar de yo hacer una pausa y decir, am I, yo puedo decir de una sola vez, am I. Am I. Am I a good student? Am I a good student? Pero eso depende de ustedes. Las dos formas son correctas. I can say, am I a good student? O puedo hacerlo más rápido y decir, am I, am I a good student? Sí, importante. En las preguntas, la entonación es importante. Sí, porque si yo digo, am I a good student? Y no hago ninguna entonación. Yo gramaticalmente puedo estar queriendo decir una pregunta, pero la entonación no se me escuchó como una pregunta. Sí, so that's why it's very important intonation. So let's move on. Y aquí tenemos el mismo ejemplo. Sí. Example. Am I a good student? Are you a good student? Are we a good student? Are they a good student? Y lo mismo pasa con he. Movemos al inicio el verbo to be and everything still the same. Y yo voy a decir, is he a famous person? Is she a famous person? Is it a famous person? Sí, y aquí viene la pregunta que me hacía Nibia. Respondemos de dos formas. La forma corta y la forma larga. En la forma larga solo vamos a utilizar la palabra yes o no, dependiendo lo que usted quiera responder, ¿verdad? Ya sea sí o no. Si usted va a decir sí, va a responder sí y va a decir yes, I am. Y va a utilizar el pronombre personal y luego la forma del verbo to be. Es decir, yes, I am. Yes, we are. Yes, they are. Yes, you are. Eso sí quiere decir sí. Si quiere decir no, usted va a responder no. I am not, or I'm not. O usted va a decir, no, we are not, or we aren't. You are not, no, they are not, or no, they aren't. ¿Sí? No, he is not, or no, he isn't. No, she is not, no, it is not. L Nidia preguntaba, ¿por qué utilizamos no? No es como que usted doble afirme que usted está negando las cosas de doblemente. ¿sí? Si yo le pregunto, Nidia, are you famous? Eres famosa, Nidia, are you famous? Y ella me dice, no, teacher. No, I am not. No, no lo soy. ¿Sí? That's only for grammatical purposes. Solo es por cuestiones gramaticales que le agregamos la palabra no. Y luego utilizamos not. ¿Sí? Es solo por cuestiones gramaticales. 
¿sí? So, um, otra cosa muy importante, chicos. Si yo le hago... Disculpe, pero entonces los dos son negativos siempre. El sí, no y el no. Exactamente, sí. Pero este no sin la T es al negativo. final, sin la T al final, solamente lo voy a utilizar en preguntas, nunca en oraciones. El que voy a utilizar en oraciones es el que lleva esta T. Ok. Ok. So, another thing, guys. Otra cosa muy importante. Si yo les hago una pregunta a ustedes y yo les pregunto si yo soy un buen estudiante. Let's see. Am I a good student? La respuesta que ustedes me van a dar no va a ser yes, I am. Sino que ustedes me van a responder con yes, you are. ¿Por qué? Porque yo les estoy preguntando a ustedes si yo soy. Muchas veces cometemos el error de que si alguien les pregunta, I am a good student. Ustedes piensan que van a responder con el mismo I que se utilizó. Esto solo sucede en I y en you. Sí. Vamos, les voy a explicar de una manera como más sencilla para que no se me vayan a perder. Let's start all over again. De nuevo, si yo le hago la pregunta a Gabriela, for example, are you a good student? Si yo le hago la pregunta a ella, are you a good student? ¿Cómo me responderías tú diciéndome que sí lo eres? Yes, I am. Yes, I am. Si se fijan, yo utilicé are you. Y ella me respondió con I am. ¿Por qué? Porque como yo le pregunté a ella, le estaba diciendo tú, ella me iba a responder con yo. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a responder? Generalmente vamos a responder con el mismo pronombre personal que aquí tenemos. Excepto con el pronombre personal I y con el pronombre personal you. ¿Por qué? Si yo les pregunto a ustedes, I am, ustedes me van a responder, I'm sorry, si yo les pregunto a ustedes, am I a good student? Ustedes me van a responder, yes, you are a good student. Porque ustedes me están diciendo a mí que yo soy. Ahí si se fijan, hacemos un cambio. Esto solamente sucede, I repeat it again, lo repito de nuevo, con el pronombre personal I y con you. Con los demás no, no pasa. Si yo pregunto, are we good students? En ese, ¿qué voy a responder? Yes, we are. Si se fijan, no cambié. Yo pregunté, are we? Y yo respondí, yes, we are. Ahí no cambié el pronombre. Solo lo voy a cambiar con I and you. Porque para poder hacer el, la relación correcta. ¿Sí? At this moment, guys. Hasta ahorita. Is there, some, is there any question? Alguna pregunta en general. Necesito que todas sus dudas queden clear. Clear as the water. Claras como el agua, ¿verdad? So, is there questions? Bueno, el silencio dijo más, ¿verdad? Así que yo asumo, I will assume that nobody has questions at all. So, that there's no questions. Vamos a ver, como no hay pregunta, vamos a ver si es cierto que no había pregunta, ¿verdad? So, let's see. Nidia. Can you please, podrías decirme cuál es el error en la número uno? ¿Hay error o no hay error? En base a lo que acabamos de ver, ¿hay error o no hay error? Los demás, ¿verdad? Vayan viendo ahí si hay error o no, porque también les voy a preguntar. I will ask you, all of you. So... Is there a mistake, Nidia? Is there not? Um, ¿Hay algún error? Sí. Um, 
¿Qué significa la primera palabra? I'm sorry. ¿Qué significa la primera palabra? Do. La primera palabra do es significa el verbo hacer, pero en este caso eh, como está utilizado como auxiliar, digámoslo en ese sentido. Ahorita eh, eso lo van a aprender en otros módulos, pero sí, el, en sí el solito significa el verbo eh, hacer. El solito, sin nada más. ¿Nidia? No, no veo si tiene error. Si, si tiene error, ok, Ajá. vamos a ver. Teresita, is there any mistake? ¿Hay error, Teresita? ¿No hay? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Hay o no hay? En base a lo que acabamos de ver. No estoy segura. No, vamos a ver. Eh, Juan Fernando, is there a mistake? Or there is not? Yes. What's the mistake? Uh, the word do. Exactamente. La palabrita do, esta que está al inicio, es el error. ¿Por qué? Porque acabamos de aprender que para las preguntas, el yes. verbo to be oh. tiene que ir al inicio. Entonces ese do, no sé qué está haciendo ahí. Ese do está de más. ¿Cuál sería la respuesta correcta? He. Is, is he a basketball player? ¿Por qué? Porque acabamos de aprender que para formar preguntas, el verbo to be va al inicio, luego el pronombre personal y luego el complemento y evidentemente el question mark at the end. Entonces, ¿cuál era el error? Do. Ese era todo. Ahora, very simple. Uh, Elizabeth Giron. Is there any mistake in number two? ¿Hay algún error en el número dos? Yes. What's the mistake? I am. El error es the letter S. Ajá. Uh -huh. Los demás, do you agree? ¿Están de acuerdo with what she said? Con lo que ella dijo. Sí. Ella dijo que el error es la letra S en la yes. I am. Y correcto. Yes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí. solo decimos I am y no lleva ninguna S. Very good. So now, Gabriela, what's the mistake in number three? ¿Cuál es el error en la número tres? ¿Puedo opinar? Yes. La palabra. Say it, Ana. El do y el, el on. El do es el, el que está incorrecto, pero el on está oh, correcto. Es, ¿Sí? Okay. Sobre el do, ¿por qué? In, in y on son similares, son ah, no, sinónimos, okay. sí. Entonces, si yo digo, she is on the service bus, ese do está de más. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en las oraciones afirmativas la fórmula es pronombre personal, verbo to be, complement, complemento. Entonces sería, she is on the service bus. Ella está en la estación de servicio, ¿sí? On the service bus. Ok, vamos a ver, uh, let's see, Omar. What's the mistake in number four? ¿Cuál es el error en number four? Well, I think he's not there. Alba, what is the mistake in number four? Hola. Um, no le veo nada malo. No sé. No Lo veo tan... correcto. Adrián, what is the mistake in number four? Eh, está correcta, profe, está correcta. Correcta, ok, vamos a ver, Catherine, ¿qué opina usted, Catherine Reyes? ¿Correcta o incorrecta? Ya llevamos dos correctas. Vamos a Creo ver. Que está correcta. Ya llevamos tres personas que opinen está correcta. ¿Alguien? Está correcta. Eh, yo Ajá. pienso, Uy. dice, Ajá. Oh, 
My friends. O sea, pienso que está en plural y está el is, que es singular, ¿no? Exactamente. Oh, correcto. Y no, ahí no está el error. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para los plurales utilizamos la forma del verbo to be, ¿cuál? Are. Are. Entonces, sería my friends are on holiday. ¿Cómo supimos que estaba en plural? Porque aquí está esta letra S, ¿ve? ¿eh? My friends. Si yo no hubiese tenido esa letra S ahí y solo hubiese dicho my friend, ahí se sí hubiese estado correcto el is. Pero como lo tengo plural, es my friends are. Very good. Thank you so much for that, Nivia. Let me see now. Um, Karen. Karen Rivas. What about the last one? ¿Qué hay de la última? Is it correct or incorrect? She is. She. is it correct? Is there any mistake? Hay algún error? No hay. La palabra dos, dos, dos. Excellent. La palabra das está en el lugar incorrecto. Entonces la oración sería She is in the car. I'm sorry. What did you say, Karen? Hello? Karen, were you saying something? No? Well, I think we lost communication. Quizás perdimos comunicación because I couldn't hear what she said. No escuché lo que dijo. But the word does, la palabra does, está en el lugar. Y yo ya regresé. Se me había ido el wifi. Ah, ok, ok, no problem. Did you say something? Dijiste algo before? No? Um, solo le decía que en la oración 5 yo pienso que das no, I'm sorry. No sé si solo soy yo, pero escucho como cortado what you're saying. It's, it's, it's only me, so, soy solamente yo, or it's... No, no sé, no se entendió. No, no se entendió, no, 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 se ve chiquito. Yo tenía cortado. Yeah, I'm sorry, um, Karen. I, I didn't understand what you said. Not at all. I'm sorry, but let me see. She's texting. Okay, she's saying that she got problems with her Wi-Fi. So, uh, no problem. So, en este caso, das está de más ahí. Sí, la oración, it will be, she is in the car every morning. En este caso, estoy diciendo que ella está o que ella es. Hey, ella está en el car por la yes. mañana. Ella está en el carro cada mañana. Okay, that's very good. Okay, Ana, you see? Ya ve que ahora sí vamos con todo ahí. You're participating. Okay, yes. very good. Okay, that's excellent. Excelente. So, guys, eh, due to the time, debido al tiempo, ¿verdad? Eh, because it is almost nine. Los ejercicios, chicos, que tengo, le voy a enviar la presentación at the end of the class. Y los ejercicios que están ahí, este es el único que vamos a hacer ahorita. Number one, los demás, cada quien los va a hacer en su cuaderno y los van a enviar de forma personal, ¿sí? Con su nombre. So, le voy a enviar la presentación al grupo de WhatsApp so you can have this presentation and all the information about it, ¿ok? So, now, let me ask you, let me see Elizabeth Girón. Help me with the first two, con los primeros dos pronombres. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice match, unir los ítems de la derecha ah, con los okay, ítems okay. de la izquierda. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. I am. I am. Ok. You are. You are. Very good. Now, let's see. Ana. He is. He is. And the she next. 
she is very good. Nivia, very easy, right? Los siguientes dos. It is. It, it is. It is. And we are. We are. And let me see. Um, Adrián. You dos. are. You are. They are. They are. Mm. Very good. So, guys, um, if you have any question regarding to what we just saw, si hay alguna pregunta, verdad, eh, as I said, le voy a enviar the, this, the presentation through the WhatsApp group. But if you have any questions, si de repente tienen alguna pregunta, do not hesitate, sin miedo, verdad, y ask the question. Pregunten. Because this is the only space, este es el único tiempo, the time that we have for you to practice, para ustedes practicar. In the outside okay. world, ¿sí? Eh, la vamos a mandar a su chat o al grupo, la tarea. In this case, en el mío, personal, porque cuando le envían okay. todos, hay algunos que no la envían. Así yo voy a anot eh. anotar directamente quién se le envió. Please, con el nombre abajo, so I will know who you are. ¿Y cómo sería para enviárselo a usted personalmente? Oh, so my number is there. Mi número está ahí. And my name is Nelson in the group. Ahí está mi nombre, Nelson, en el grupo. So you text me directly. Directamente. Eh, profe, ¿hasta cuándo tenemos? Ya rápido. It Hola, buenas be... noches, profe. Yes, hello. Perdón. Hello, este, mm -hmm. profe, me gustaría saber el nombre de la persona que casi no entiende para poderle ayudar. Que puede entender las clases. I'm, I'm sorry, no entendí mucho lo que dijo. Este, me gustaría ayudarle a la persona que no entiende las clases para que ella pueda entender mejor su clase. Ah, ok, so uh, en, ese, en ese caso, pues podrían en el grupo de WhatsApp, you could ask, podría preguntar y ahí entre ustedes se podrían ayudar. That would be amazing. Sería pues muy genial si ustedes entre ustedes se ayudan. Recuérdense que al final es parte de su aprendizaje y el hecho de que todos aprendan es muy importante. Sí, muchas gracias. That would be uh, amazing. Thank you. Thank you. Ok, so, um, recuerden, tienen hasta mañana, you have tomorrow, antes, like, what, 15 minutes, 15 minutos antes de entrar a la clase, that's the limit, el límite, ¿sí? So you have the whole day, tienen todo el día. Solo, solamente una pregunta. Teacher. La tarea, ¿con, con cuál, cuál será <laughs> la eh, de los... Sí, yo le voy a enviar la presentación luego de terminar la clase al grupo de WhatsApp y ahí está todo lo que diga practice para abajo, eh, todos esos, excepto el primero que acabamos de hacer. Ahí en la presentación no, van todos. Uh -huh. okay, so, Ka Karen, you had any question? No, teacher, thanks. Okay, so if there's no question, guys, thank you so much for attending to the class once again. And, uh, Si de repente, ¿verdad? No pueden hacer la tarea por X o Y motivo. Because I understand. Yo entiendo que some of you are working. It's okay. Ok. Pero de verdad, si pueden practicar y hacerlo sin ninguna mentira, ¿verdad? Porque al final es parte de su aprendizaje. ¿Sí? So, if you can do it, ok. If you cannot do it due to some problems or some situations in your job, en su trabajo, I completely understand that. Ok. So, guys, thank you so much for attending to the class. See you guys tomorrow at the same time by the same channel, okay? So, have a good night, okay? Bye-bye. Good night, Cher. Bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you.